ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஈஸியர் ட்ரெடிஷ்னல் குக்கிங் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜவ்வரிசி கேக் ஜவ்வரிசியை மெயின் இன்க்ரீடியண்டாக வச்சு நம்ம கேக் செய்ய போகிறோம் இதுக்கு மைதா பட்டர் எதுவுமே தேவைப்படாது அவன் கூட தேவையில்லை நம்ம நார்மல் ஸ்டாப்பில் கடாயை வச்சு போட்டு எடுத்துடலாம் வாங்க எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஜவ்வரிசி அரை கிலோ முட்டை ரெண்டு உப்பு தேவையான அளவு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு இரண்டு ஏலக்காய் இது ரெண்டையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் நெய் த்ரீ டீஸ்பூன் சுகர் அரை கிலோ அரிசி மாவு ஒரு டம்ளர் தேங்காய் பால் மூணு தேங்காய் துருவி எடுத்த பால் இதெல்லாம் தான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எப்படி செய்யலான்னு வீடியோ குளப்பெல்லாம் வாங்க ஒரு பாத்திரத்தில் சுடு தண்ணியை நல்லா சுட வச்சு வச்சுக்கலாம் நல்ல தண்ணி சுட்டதும் அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அரை கிலோ ஜவ்வரிசியை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஊற வச்சிடலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழிச்சதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு குழி பாத்திரத்தில் ஜவ்வரிசியை போட்டுக்கலாம் அப்புறம் மூணு தேங்காவோட பால் எடுத்து வச்சுருக்கலாம் அந்த தேங்காய் பால் அதில் ஆட் பண்ணி நல்லா கையிலேயே கிண்டி விட்டுக்கலாம் பிறகு சுகர் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா கையிலேயே கிண்டிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுருக்கத அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிறகு சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் ரெண்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி மிக்சியில் சுட்டு வச்சுருக்கோம்ல அந்த தூளை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிறகு ஒரு டம்ளர் அரிசி மாவு தேவையான உப்பு இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ மாவோட பதத்தை செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கட்டியாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த தேங்காய் பாலில் இரண்டாவது பால் எடுத்துருக்கோங்க அதை ஊற்றி இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு நான்ஸ்டிக் கடாய் வச்சு த்ரீ டீஸ்பூன் நெய் இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பேட்டரி இதில் ஊற்றி ஹாஃப் அன் ஹவர் சிம்மில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறமா நம்ம அந்த நான்ஸ்டிக் கடாயை அப்படியே தோசை கடலில் பிரட்டி போட்டு நம்ம கேக்கு சூப்பராக எடுத்துடலாம் பாருங்கள் கேக் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கொடுங்க சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க